வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிற தீர்ப்பை நேற்று கொடுத்தாங்க என்ன தெரியுமா நீங்களே சொன்ன மாதிரி சபாநாயகர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு பத்து நாள் டைம் கட்டார்ல நீ இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு கூட எடுத்துக்கோ முடிவே எடுக்காமே இரு அவன் பதவியை நாங்கள் பறிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட கலட்டி தனியாக உட்கார வச்சிருக்கிற மாதிரி கொரோனா வந்து பாதிக்கப்பட்டு தனியாக உட்கார வைக்கிற மாதிரி அவர் உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஷியாம்குமார் சிங் இந்த மாதிரி செய்கிறது டென்த்து ஷெட்யூல் படி அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பத்தாவது அட்டவணைப்படி கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அவருக்கு பொருந்தும் அவருடைய பதவியை பறிக்கணும் ஒரு எம்எல்ஏ பதவியை இழப்பதற்கு தகுதியான ஒருவர் ஒரு நாள் கூட அந்த பதவியில் நீடிக்கிறது அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்துவது முழுமையான நீதியை வழங்குவதற்கு எத்தகைய உத்தரவையும் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ப்ராடர் மிக மிக பரந்தப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தை அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை கொடுக்குது சியாம்குமார் சிங் எம்எல்ஏ தானா ஆமா எம்எல்ஏ எந்த கட்சியின் சார்பில் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய ரெக்கார்டு என்ன சொல்லுது கை சின்னத்தில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ரெக்கார்டை தான் சொல்லுது சரி இவர் எந்த அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் பிஜேபி அமைச்சரவை இடம்பெற்றிருக்கிறார் ஸோ கட்சி தாவல்ங்கிறது ஆடலாவிக அதிகாரம் படைத்த சபாநாயகரை தனி விமானத்தை அனுப்பி தூக்கிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் டீடைன்ல டிட்டென்ஷன்ல வச்சிருந்து மூணா நாள் கொண்டு போய் கோர்ட் ரூம்ல போய் நிறுத்தினாங்க சார் என்ன ஆச்சு சபாவோட அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் கொடுத்திருக்கு சபாநாயகருடைய வழக்கறிஞர் எந்திரிச்சு பேசுறார் இந்த நாள் இந்திய ஜனநாயகத்துல ஒரு கருப்பு நாள் இந்த நாள் கருப்பு நாள் அல்ல தலைமை நீதிபதி சொல்றார் வருங்காலத்திற்கு இது ஒரு வெளிச்சமான நாள் அப்படின்னு சொன்னார் சபாநாயகருடைய அதிகாரத்தை பறிச்சது மட்டும் இல்ல அந்த அமைச்சருடைய பதவியை பறிக்கிற அளவுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு நீங்கள் முடிவெடுக்க தவறினால் இந்த பதினோரு பேர்ல ரெண்டு பேர் அமைச்சரா இருக்கிறாங்க அந்த அமைச்சர் பதவியை இழந்து நீங்க வெளியே நிலுங்கன்னு சொல்ற பார்வையும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அந்த பார்வையும் இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அந்த இருபத்தி நாலு நேரம் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சி வந்து சிபிஐ வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகரன் ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும் இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சிறப்பு எஸ் பி லக்ஷ்மன் பார்வையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நானுங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது சிறப்பு எஸ் பி லக்ஷ்மன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய ஒரு தீர்ப்பு அது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுத்த வேண்டியது ஆனால் சமூக ஊடகங்கள் தொடர்ந்து அதை பற்றி அதிகமாக பேசாமல் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஆதன் தமிழ் கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த தலைப்பு எடுத்துருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காலம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் இப்போ முன்னுரிலே சொன்னது போலவே இந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரமிக்க வைக்க அல்லது ரொம்ப ஆச்சரியம் மூட்டக்கூடிய அதிர்ச்சி விட்டக்கூடிய தீர்ப்பா இருக்கு மணிப்பூர் சட்டமன்றத்தில் திரு ஷியாம்குமார் அப்படிங்கிற ஒரு அமைச்சர் கேபினட்ல இருந்தே அவர் வந்து பதவி நீக்கமே செஞ்சிருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் அவருடைய தீர்ப்பில் பதவி நீக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு முதலமைச்சருக்கு ஒரு சட்டசபையினுடைய தலைவருக்கு அல்லது ஆளுநர் இவங்க மூணு பேருடைய அதிகாரங்களை விடவும் ஆளுமையை விடவும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அந்த தகுதி இருக்குதா அது உச்ச நீதிமன்றம் செய்யறது சரிதானா கண்டிப்பாக அந்த அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த வழக்கு என்னான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிடணும் நிச்சயமா ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மணிப்பூர் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்தல் நடந்தது எந்த கட்சிக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்கல காங்கிரஸ் கட்சி பிஜேபி எல்லாம் கணிசமான இடங்களை பெறுறாங்க சில சுயேட்சைகள் சின்ன சின்ன கட்சிகள் சில சில இடங்களில் வாங்குறாங்க அப்போது ஆட்சி அமைக்கிற அதிகாரம் யாருக்கு யார் உரிமைக்கு வர்றதுங்கிறதுல பிஜேபி முந்திக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே பிஜேபியினுடைய அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் இங்கே ஆளுநராக இருக்கிறார் முன்பு அங்கே அந்த கட்சியில் அங்கம் வகித்தவர் தான் இப்போ ஆளுநர் அந்த அடிப்படையில் இயல்பாகவே அதுதான் நடக்கும் அவங்க போய் எங்களை ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருங்கன்னு கேட்குறாங்க மெஜாரிட்டி சீட்டு இல்லைன்னா கூட ஆட்சி அமைக்க எங்களை அலைங்க நாங்கள் மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு எந்த மைனாரிட்டி கட்சியும் போய் கேட்கலாம் அது கவர்னருடைய தனிப்பட்ட பிரத்யேக உரிமை அவர் அவர் சில கணக்கு போடுவார் சரி இந்த தனிப்பெரும் கட்சியை இந்த பெரிய கட்சியை கூப்பிட்டால் அவங்களால் சில போஸ்போல் அலையன்ஸ் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணிகளை அமைச்சுக்கிட்டு மெஜாரிட்டி நிரூபிக்க முடியுமா சாத்தியம் இருந்தாலே கூட அவங்கள அழைக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்படி போய் பிஜேபி போய் கேட்டாங்க அது வரைக்கும் தப்பு இல்லை அப்படி அந்த பிஜேபி எம்எல்ஏக்களோடு சேர்ந்து கூடுதலாக ஷியாம்குமார் சிங்னு ஒரு எம்எல்ஏவும் சேர்ந்து போகிறார் அவர் யாருன்னா கை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய
அப்போ வரைக்கும் கூட அது சட்ட விரோதம்னு சொல்லிட முடியாது ஒரு கட்சித்தாவல் தானே சார் ஆனால் இல்லை ஆட்சி இல்லை இல்லை அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அது ஆக்வேர்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஒரு மரபு சாராததுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சட்ட விரோதம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் இன்னும் கட்சிக்கு விரோதமாக எதுவும் செஞ்சிடலை அது வரைக்கும் போய் ஏன்னா என்ன என்ன ஏரியாமல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்கன்னு கூட ஒரு விளக்கம் சொல்லிடலாம் எங்கே போகிற டீ சாப்பிடலான்னு கூப்பிட்டாங்க கடைசியில் பார்த்தா கண்ணக்காரத்தை பார்த்தா அது ராஜ்பவனாக இருக்குது அப்படின்னு கூட ஒரு விளக்கம் அடுத்த நாள் சொல்லலாம் ஸோ அது சட்ட விரோதம்ன்றது புருவானா தான் சட்ட விதிமீறல்லாம் வரும் அது வரைக்கும் கூட எதுவும் இல்லை சரி போனார் வந்தார் சரி அவர் திருந்திடுவார் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இல்லை ஆளுநர் பிஜேபி ஆட்சி அமைக்க கூப்பிட்டுறார் ஆட்சி அமைங்கன்னு சொல்கிறார் அப்படி ஆட்சி அமைச்சு அமைச்சரவை அமைக்கிற போது பிஜேபியினுடைய முதலமைச்சர் தலைமையில் அந்த ஆட்சி அமையுது அதில் இந்த சியாம்குமார் சிங்கே ஒரு அமைச்சராக சேர்த்துடுறாங்க பிஜேபியினுடைய தலைமையில் அமையக்கூடிய ஆட்சியில் ஆட்சியில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அமைச்சராகவே ஆகிறார் வனத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார் இதெல்லாம் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நடக்குது கா ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் கட்சி மட்டுமல்ல மற்ற எதிர்கட்சிகளும் கூட இதனால் கொதிச்சு எழுறாங்க இது என்ன அரசியல் சட்டத்தை கேலி கூத்தாக்குற மாதிரி இருக்குது ஒன்று அந்த கட்சியில் தான் ஒரு விலகணும் நீக்கியிருக்கணும் அல்லது நின்று ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு இன்னொரு முறை தேர்தலில் நின்றுன்னு அவர் ஜெயிக்கணும் அந்த பதவி மூலம் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு எம்எல்ஏவாகவே இல்லாத ஷியாம்குமார் அமைச்சர் ஆகிறத சட்டம் அனுமதிக்குது ஏன்னா அவர் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ள எம்எல்ஏ ஆனால் போதும் ஸோ தான் வெற்றி பெற்ற அந்த காங்கிரஸ் சீட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டுல அவர் கேபினெட்டில் சேர்ந்துருக்கணும் அதையும் பிஜேபி அட்வைஸ் பண்ணலை ஸ்பீக்கர் அட்வைஸ் பண்ணலை கவர்னர் அட்வைஸ் பண்ணலை எல்லாரும் அதை கண்ணை கட்டி வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அவர் அமைச்சராக பதவி ஏற்றுறார் இவர் இத்தனை பேரும் அமைதியாக இருக்கும்போது எப்படி சார் அது அப்போ சரி என்ன சரி இல்லை அது எல்லாரும் அவங்களுக்கு சாதகமாக அதை வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஆளுங்கட்சி அதிகாரம் தங்கள் கையில் இருக்குன்னு நினச்சி அதை அனுமதிக்கிறாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பல எம்எல்ஏக்கள் வேறு சில பேர் எல்லாம் சேர்ந்து பதிமூணு பேர் தனித்தனி பெட்டிஷனாக ஒரு புகார் கொடுக்குறாங்க ஸ்பீக்கர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஷியாம்குமார் சிங் இந்த மாதிரி செய்கிறது டென்த்து ஷெட்யூல் படி அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பத்தாவது அட்டவணைப்படி கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அவருக்கு பொருந்தும் அவருடைய பதவியை பறிக்கணும் அப்படின்னு போய் பதிமூணு பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க தனித்தனி பெட்டிஷன் எல்லாம் எத்தனை பேர் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அந்த சட்டமன்றத்தில் மொத்தம் ஒரு எழுபது பேர் இருக்காங்கன்னா அறுபத்தொம்பது பேர் கூட போய் கொடுக்கலாம் யாரேனும் ஒருவரும் கொடுக்கலாம் எத்தனை பேர் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அது ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படி கொடுக்கப்பட்ட புகாரை கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகள் மூன்று ஆண்டுகள் கிடப்பில் போடுறார் ஸ்பீக்கர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அவர் தொடர்ந்து அமைச்சராகவே நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போகுது வழக்கு இது இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடந்த மாதிரி தான் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஸ்பீக்கர் ஒரு முடிவை எடுக்காத போது நாங்கள் தலையிட விரும்பலைன்னு இங்கே தமிழ்நாட்டில் சொன்ன மாதிரி அங்கேயும் இதே மாதிரி நேரம் தான் அதே மாதிரி தான் நடந்தது இங்கே ஆமாம் பதினேழில் இங்கே சிக்கல் நடக்கிற போது அங்கேயும் பதினேழில் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ விஷயம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வருது அப்போ நாரிமன் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு எம்எல்ஏவினுடைய பதவி காலமே ஐந்து ஆண்டுகள் தான் இது டென்த் ஷெட்யூல் படி ஒரு கட்சி தாவல் தடை சட்டப்படி ஒரு எம்எல்ஏ பதவியை இழப்பதற்கு தகுதியான ஒருவர் ஒரு நாள் கூட அந்த பதவியில் நீடிக்கிறது அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்துவது அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு சபாநாயகர் இந்த மாதிரியான புகார் தன்னிடம் வருகிற போது அதை இந்த காலத்துக்குள்ளே இத்தனை மாதத்துக்குள்ளே முடிவெடுக்கணும்னு உத்தரவிடுகிற அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பிரதான கேள்வியை எழுப்பி அரசியல் சாசன பெஞ்ச் இதை விசாரிக்கட்டும்னு சொல்லி நானே தான் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கினேன் முன்னாடி நாரிமன் சொல்கிறேன் தீர்ப்பில் ஒரு ஃபுல் பெஞ்ச் விசாரிக்கட்டும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் விசாரிச்சு சொல்லட்டும் சொன்னேன் ஆனால் அந்த தீர்ப்பை நான் வழங்கிய போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பு எங்கள் கவனத்துக்கு வரலை ராஜேந்திர சிங் ராணா என்கிற எம்எல்ஏவுக்கு எதிரான அந்த வழக்கில் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அம கொண்ட அமர்வு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி விஷயங்களில் சபாநாயகர் முடிவெடுக்கணும்னு டைம் ஃப்ரேமே பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த தீர்ப்பு பற்றின விஷயம் எங்கள் கவனத்துக்கு வரலை அப்போதே வந்திருந்தால் நான் அந்த லார்ஜர் பெஞ்சு கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு நான் அனுப்பியிருக்க மாட்டேன் அதனால் அது முடிஞ்சு போச்சு இப்போது ஆல்ரெடி மூணு வருஷத்தை சபாநாயகர் வீணாக்கிட்டார் ஓகே ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் சபாநாயகர் மூணு மாதத்துக்குள்ளே முடிவெடுக்கணும் இவர் ஒரு புது டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு லேட்டஸ்ட் எதுவோ இதை தான் எடுத்துக்கிடணும் இந்தியாவில் இனிமேல் எந்த சபாநாயகரும் தன்னிடம் வருகிற கட்சி தாவல் தடை சட்டம் தொடர்பான மனுக்களை புகார்களை பதவியை பறிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை என்ன முடிவுனால் எடுக்கணும் இந்த முடிவு எடுக்கணும
ஒரு கட்சியின் சார்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் கூட சபாநாயகர் பதவி ஏற்பு இருக்கும் போது ராஜினா பண்ணிடுவார் உறுப்பினர் பதவி ராஜினா பண்ணுவார் ஆனாலும் கூட அந்த ஆளுங்கட்சியினுடைய விருப்பம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவர் சபாநாயகர் அந்த ஆளுங்கட்சியினுடைய மெஜாரிட்டி எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவின் அடிப்படையில் தான் சபாநாயகர் பதவி தொடர்கிற போது அவரிடம் நடுநிலையை எதிர்பார்ப்பது தவறு ஒரு ப்ரெஷர் அவர் மேலே புகுத்துற மாதிரி தான் என்னதான் இருந்தால் கூட அவங்க ஒரு சாதக பார்வை பார்க்க தான் செய்வாங்க நாம் ஒரு முடிவு எடுத்தால் ஆளுங்கட்சி கோச்சுக்குமோ இல்லை தப்பாக முடிவு எடுத்துகிட்டு ஆளுங்கட்சியினால் பதவியிலேருந்து அறிக்கணுமோனா சில தயக்கங்கள் சந்தேகம் பயம் அந்த சபாநாயகருக்கு வருவது இயல்பு அதனால் இந்த பத்தாவது அட்டவணையில் சொல்லப்பட்டுள்ளபடி கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் மீதுபடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய விஷயத்தை இதை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு தனி சட்டபூர்வமான அமைப்பை ஏற்படுத்தலாமா ஒரு ட்ரிபியூனல் பாராளுமன்றம் விவாதித்து ஒரு சட்டத்தை திருத்தத்தை அல்ல புதிய சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு அப்படிலாம் அந்த தீர்ப்பிலே சொன்னார் சரி இப்ப விஷயத்துக்கு வரும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நாலு வாரம் டைம் கொடுக்கிறார் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்தார் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்குள்ளே அவர் அந்த முடிவு எடுத்துருக்கணும் நான் அந்த மனுவை பரிசீலித்தேன் ஷியாம்குமார் சிங் எந்த தப்பும் செய்யலை பதவியை நான் பறிக்க மாட்டேன் இல்லை தப்பு செஞ்சுருக்கிறார் பதவியை நான் பறிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு உத்தரவு பிப்ரவரி இருபத்தொன்றாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வெளியே வந்திருக்கணும் ஆனால் வரலை எந்த உத்தரவுமே வெளியில் வரலை வரலை மார்ச் நாலாம் தேதி அப்படி ஒருவேளை அவர் முடிவு எடுக்கலைன்னா இந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகலான்னு அந்த தீர்ப்பிலே சொல்லியிருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் திருப்பியும் அந்த பழைய பெட்டிஷனர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வராங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க நாலு வாரத்தில் செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஆனால் சபாநாயகர் எந்த முடிவு எடுக்கல அப்படின்போது திருப்பி கோர்ட்டு வந்து அந்த வழக்கு மார்ச் நாலாம் தேதி வந்துச்சு வந்தபோது என்ன சொல்கிறார் அவர் சபாநாயகர் சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் எங்களுக்கு இன்னும் எட்டு வாரம் டைம் கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு சபாநாயகர் சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் மீண்டும் இன்னொரு கேட்கிறார் இப்பதான் நீதிபதிகள் கோபமாயி இது திட்டமிட்டு இதை தாமதப்படுத்துகிற முயற்சி இனிமேலும் அனுமதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்ட கையில் எடுக்கிறாங்க அது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா நிலப்பரப்புக்குள்ள இந்திய நிலப்பரப்புக்குள் சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட அந்த பகுதிக்குள்ள எந்த விஷயத்திலும் தலையிட்டு முழுமையான நீதியை வழங்குவதற்கு ஒரு பிரச்சனையில் இரண்டு பிரிவினருக்கு இடையிலான ஒரு பிரச்சனையில் முழுமையான நீதியை வழங்குவதற்கு எத்தகைய உத்தரவையும் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பிராடர் மிக மிக பரந்தப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தை அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்குது அது நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரத்தை அதில் செலுத்த முடியாது இதில் என்ன அதில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு பதவியை பறிக்கிறது எல்லாமே அதில் வருது அந்த நீதிமன்ற அவமதிப்புன்னு வரும்போது ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிமன்ற அவமதிப்பை செஞ்சுட்டா அந்த வழக்கறிஞருடைய உரிமத்தை பறிக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுறது அந்த அதிகாரம் மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்றத்தால் செய்ய முடியாது இந்த நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு படி ஏன்னா அந்த வழக்கறிஞர்கள் தொடர்பான சட்டத்திலேயே அந்த ஒரு உரிமத்தை கொடுக்கறதும் வழங்குறதும் பதிப்பிக்கிறது இது எல்லாமே பார் கவுன்சிலோட வரையறைக்கு உட்பட்ட அதனுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டதுன்னு சட்டம் இருக்கிற போது அந்த ஒரு விஷயத்தை தவிர வேறு எந்தகைய அதிகாரத்திலையும் தலையிட்டு தேவையான உத்தரவை பிறப்பிக்கிற அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கையில் எடுத்துதான் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிற தீர்ப்பை நேற்று கொடுத்தாங்க என்ன தெரியுமா நீங்களே சொன்ன மாதிரி அந்த சியாம்குமார் சிங் அமைச்சராக பதவியில் நீடிப்பதை ரத்து செய்கிறாங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட அமைச்சர் பதவியிலேருந்து நீக்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் அவர் சட்டமன்றத்துக்குள்ளே நுழையக்கூடாது மறு உத்தரவு வரும் வரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மறு உத்தரவு வரும் வரைங்கிறது எது சபாநாயகர் ஒரு முடிவு எடுக்கிற வரைக்கும் பத்து நாள் டைம் கட்டாரில் நீ இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு கூட எடுத்துக்கோ முடிவே எடுக்காமே இரு அவன் பதவியை நாங்கள் பறிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட க கலட்டி தனியாக உட்கார வச்சுருக்கிற மாதிரி கொரோனா வந்து பாதிக்கப்பட்டு தனியாக உட்கார வைக்கிற மாதிரி அவர் உட்கார வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ இது இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயம் தெளிவாகுது என்ன தெரியுமா சார் சின்ன குறுக்கீடு இப்போ பதவி பறிக்கலாம் ஆனால் சட்டமன்றத்துக்கு உள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு ஒரு மக்கள் வாக்களிச்சு செலுத்தினவரை சொல்ல முடியுமா சார் சொல்ல முடியும் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ இதில் முதல் அதிகாரம் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கிறோங்கிற ஒரு வார்த்தை ஓகே ஒரு எம்எல்ஏவை அமைச்சராக நியமிப்பதும் அவரை நீக்குவதும் முதல்வருடைய விருப்பம் சார்ந்தது முதலமைச்சர் விரும்புகிற வரைக்கும் தான் ஒருத்தர் அமைச்சராக நீக்க நீடிக்க முடியும்
குப்புசாமி அமைச்சர் வந்து நீக்கிறேன்னு அவர் சொல்லிக்க முடியாது அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தை கடிதம் மூலமாக கவர்னர்கிட்ட கொடுத்து அந்த கவர்னர் தான் அமைச்சரை நியமிக்கிறார் இல்லை சார் எனக்கு போதும் மூணு மாதம் வேலை பார்த்தா சில குற்றச்சாட்டு வருது அந்த அமைச்சர் நான் நீக்கிறேன்னு இவரில் கடிதம் மூலமாக முதலமைச்சர் திருப்பி சொன்னால் கவர்னர் தான் அவர் திருப்பி நீக்கிறதா உத்தரவு போடுவார் ஸோ விருப்பம் முதலமைச்சருடையது அதை செயல்படுத்துவது கவர்னருடையது இந்த ரெண்டு பேருடைய அதிகாரத்தையும் தூக்கி தனியாக வச்சுட்டு அல்லது அவருடைய அதிகாரத்தை விட மேலானது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை கொடுக்குற அந்த அதிகாரம்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் அந்த அதிகாரத்தை தன் கையில் எடுத்து அவர் அமைச்சர் பதவியில் வந்து நீக்கிட்டாங்க ஒன்று ரெண்டாவது சட்டமன்றம்னு சொல்கிறோம்ல சட்டமன்ற வளாகம் அந்த கேம்பஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே என்ன நடந்தாலும் அது சபாநாயகர் தான் ராஜா அவர் தான் இங்கே எல்லா உத்தரவுக்கும் பிறப்பிக்க அதிகாரம் உடையவர் அவரை மீறி அங்கே எதுவுமே செய்ய முடியாது போலீஸ் கூட உள்ளே போக முடியாது அவர் அனுமதியின்றி யார் உள்ளே நுழைய முடியாது அப்படி பிரத்யேக அதிகாரம் படைத்த அந்த சட்டமன்றத்துக்குள்ள ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமா எம்எல்ஏ பதவி பறிக்கப்படல நல்லா கவனிங்க அமைச்சர் பதவியில இருந்தா அவர் நீக்கிருக்காங்க எம்எல்ஏ பதவி பறிக்கிறோம் சொல்லல அப்ப பதவியில் தொடர்கிற எம்எல்ஏவை சட்டமன்றத்துக்குள் நீங்க நுழையக்கூடாது அதுக்கும் தடை விதிக்கிறோம்னு சொல்ற அளவுக்கு சபாநாயகருடைய அதிகாரத்தை தூக்கி தள்ளி வச்சுட்டாங்க ஒரு சபாநாயகர் நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு சபாநாயகர் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி நடுநிலையோடு உரிய உரிய என்ன சொல்றது அந்த அந்த இரண்டு தரப்பையும் சீர்தூக்கி பார்த்து ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டிய சபாநாயகர் அந்த சட்டத்தை மீறி நடந்து கொண்டாலோ அல்லது அந்த சட்டப்படி நடக்க தவறினாலோ நீதிமன்றம் தலையிடும் இது அரசியலமைப்பு சட்டம் தெளிவா சொல்லுது பல்வேறு வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் அதை வலியுறுத்தி சொல்லுது நீங்க சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் இப்படி பறந்துபட்ட அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்குன்னா அவங்கள சபாநாயகரை தூக்கிட முடியும் போல இருக்கேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா இல்ல அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது நான் இதை முதல்ல சொல்லி முடிச்சுனா அதுக்கு வர்றேன் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பதவியை பறிச்சிட்டாங்க அவங்க கோர்ட்ல சொல்லி கடைசியா வந்து ஒரு பத்து நாள் டைம் கேட்டாரு மணிப்பூர் சட்டமன்ற சபாநாயகருடைய வழக்கறிஞர் இன்னொரு பத்து நாளைக்கு கூட நாங்கள் முடிவெடுத்துறோம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கூட நான் முடிவே சொல்லிடுறோம் அப்படின்னாங்க அது வரைக்கும் அவங்க முடிவெடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்பாங்க ஒருவேளை அவர் முடிவு எடுத்துட்டு பதவியை பறிச்சுட்டேன்னா அமைச்சர் பதவி ஏற்கனவே போச்சு எம்எல்ஏ பதவியும் சேர்ந்து போகும் அவர் ஏதாவது ஒரு லூப்புகளை கண்டுபிடிச்சு இல்லை என்னுடைய அதிகாரம் இல்லை இன்னும் எனக்கு சில விளக்கங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு காமாசமாக காரணம் சொல்லி எம்எல்ஏ பதவி பறிக்கலைன்னா பறிக்க மறுத்தால் இதே பெட்டிஷனர் இந்த வழக்கை யார் போய் தொடுத்தாங்களோ அவர்களை காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் திருப்பி உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி அந்த எம்எல்ஏ பதவியை பறிக்கிற விஷயத்துலையும் ஒரு முடிவை அந்த வழக்கில் ஒரு முடிவை தேடுவாங்க சபாநாயகர் பறிச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சது பறிக்கலைன்னா காங்கிரஸ் கட்சி திருப்பி போகும் அந்த பொடிவை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுவாங்க சபாநாயகர் நடந்துகிட்டு சரிதானா அப்படின்னா கோர்ட் அந்த பேப்பரை பார்ப்பாங்க சியாம்குமார் சிங் எம்எல்ஏ தானா ஆமாம் எம்எல்ஏ எந்த கட்சியின் சார்பில் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய ரெக்கார்டு என்ன சொல்லுது கை சின்னத்தில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ரெக்கார்டை தான் சொல்லுது சரி இவர் எந்த அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் பிஜேபி அமைச்சரவை இடம்பெற்றிருக்கிறார் ஸோ கட்சி தாவல்ங்கிறது கண் முன்னால் நல்ல ஆதாரப்பூர்வமாக இருக்கிற போது இது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் தான் அப்படி சொல்லி ரெண்டு ஹேரிங்கில் இந்த வழக்கையே உச்ச நீதிமன்றம் முடிக்க முடியும் அது இன்றைக்கி நாரிமனுடைய பார்வைகளை பார்த்தா அவர் போகிற வேகத்தை பார்த்தா அவர் கொண்டிருக்கிற மனப்பான்மையை பார்த்தா ஏன் நான் மனப்பான்மையை சேர்த்து சொல்கிறேன்னா சட்டம் என்பது ஒன்று தான் கான்ஸ்டியூஷன் ஆகட்டும் சிஆர்பிசி ஆகட்டும் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் ஆகட்டும் இந்தியன் பீனல் கோட் ஆகட்டும் எல்லாமே சட்டம்ங்கிறது ஒன்று தான் நீதிபதிகள் அதை பார்க்குற பார்வை தான் வேடுபடுது சிலர் கடுமையாக பார்ப்பாங்க சிலர் இன்னும் சரி அடுத்த வாரம் தள்ளி வச்சு கூட யோசிக்கலாமே சில ஜட்ஜஸ் நினைக்கலாம் சிலர் இந்த தவிர ஒரு கணம் கூட அனுமதிக்க முடியாது ஒரு ஜட்ஜஸ் பார்க்கலாம் இதுதான் மனநிலை சார்ந்த விஷயம் சட்டம் ஒன்று தான் ஓகே அதன்படி பார்த்தா நீதிபதி நாரிமனுடைய பார்வை அவருடைய அந்த சிந்தனை இதையெல்லாம் பார்த்தா அவர் ரெண்டு ஹேரிங்கில் அந்த எம்எல்ஏ பதவியும் சேர்த்து தான் பறிப்பார் இது நடக்க தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இப்போதைக்கு பதவி பறிச்சிருக்கிறது அமைச்சர் அப்படிங்கிற பதவி தான் பறிச்சிருக்கிறாங்க ஆமாம் இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ தான் ஆமாம் நீங்கள் இன்னொரு இடையில் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அப்படி அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஒரு சபாநாயகருடைய சட்டமன்றத்துக்குள்ளே நுழைய முடியாமல் ஒருத்தரை தடுக்க முடியுமா அப்படின்லாம் நீங்கள் சட்டமன்றத்தை நுழையிறது இல்லை அந்த சபாநாயகரே கைது பண்ணி எங்கள் முன்னாடி வந்து நிறுத்துங்கன்னு உத்தரவு போட்டதெல்லாம் முன்னுதாரணம் இருக்குது இதே ஒன் ஃபார்ட்டி டூ வச்சு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ வச்சு தான் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ தான் முதன் முதல்ல அகில இந்திய அளவில் அதுவும் சபாநாயகர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் வெளியில் வருது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் உத்தரவு போட்டு மட்டும் இல்லை கைது பண்ணி கொண்டா நிறுத்திட்டாங்க எப்படி
அதனால் அந்த பதவி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க நிறுத்தி வைக்கிறோம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படின்னா எம்எல்ஏக்களாக தொடரலாம் தொடர்றாங்க அப்படிங்கிறாரு அந்த உத்தரவு மணிப்பூர் சட்டமன்ற செயலகத்துக்கு தான் வரும் சட்டமன்ற செயலாளர் அந்த உத்தரவை அமல்படுத்தணும் எப்படி அமல்படுத்தணும் சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்டீங்க அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடெல்லாம் காலி பண்ண சொன்னோம் அதான் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுபடி நீங்கள் எம்எல்ஏ பதவியில் தொடர்றதுனால அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் சொல்லி கம்யூனிகேஷன் அனுப்புவார் ஓகே சட்டமன்ற செயலாளர் தான் இதெல்லாம் செய்ய சொல்லணும் அது மட்டும் நீங்கள் என்ன எம்எல்ஏ தொடர்றேங்கிறத உங்களுக்கு தெரிவிச்சு தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்லாம் சம்திங் ஒன்று போ இந்த வேலைகளை தொடங்குறார் ஃபைலில் ரெடி பண்ணுறார் உத்தரவு வந்துடுச்சு அவங்க எம்எல்ஏவா தொடர்றாங்கன்றதை அமல்படுத்த சொல்லுது கோர்ட்டு ஸ்பீக்கர்கிட்ட போய் சொல்கிறார் சார் இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு போட்டுடுச்சு நாம் இதை செயல்படுத்தி ஆகணும் அவங்க எம்எல்ஏவா தொடர்றாங்க அல்லது அவங்க உரும் சாவியை கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு அந்த இப்போ பறிக்கப்பட்ட அலுவலகங்களை கொடுத்துருங்க சம்திங் இந்த நிர்வாக ரீதியான விஷயங்களை செயல்படுத்தலான்னு சொல்கிற போது சபாநாயகர் என்ன பண்ணுறார் அவருடைய பேர் போரோ போரோ பாபு சிங் ஆமாம் அப்போ சட்டமன்ற செயலாளராக இருந்தவர் மணிலால் சிங் இந்த மணிலால் சிங் தான் போய் சொல்கிறார் சார் இப்படி உத்தரவு வந்துடுச்சு செய்யுங்கன்ன போது அந்த போரோ பாபு சிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் என்னுடைய உத்தரவில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அந்த உத்தரவெல்லாம் அமல்படுத்துகிறா இருந்தால் நீ வேலையில் இருக்காதுன்னு சில வாக்குவாதங்கள் நடக்குது ரெண்டு பேருக்கும் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவெல்லாம் மீறி மீறி சபாநாயகர் தனக்கு இருக்கிற பவரில் சொல்கிறார் ஆனால் ஒரு அரசு அதிகாரியான சட்டமன்ற செயலாளர் அப்படி நடந்துக்க முடியாது அவர் அந்த உத்தரவை அமல்படுத்தணுமேன்னு சொல்லிட்டு மணிலால் என்ன பண்ணுறார் கொஞ்சம் நிர்பந்தப்படுத்துகிறார் உடனே சபாநாயகர் என்ன பண்ணுறார் அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் சார் மணிலால் வந்து சட்டமன்ற தலைவர் சொல்லதானே செய்ய முடியும் இல்லை செய்ய முடியும் இல்லை அவர் வெறுமனே சட்டமன்ற செயலாளர் மட்டும் இல்லை அவருக்கு தான் உத்தரவும் வருது நகல் உத்தரவு நகல் அவருக்கு தான் வருது இது அமல்படுத்தணும் அமல்படுத்தலைன்னா கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் வந்துடும் நீதிமன்றம் அவமதிப்பு வந்துடும் அப்புறம் என்ன பண்ணால் சபாநாயகர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீது கோபத்தை காட்டுறதுக்கு போயில் அந்த சட்டமன்ற செயலாளர் மேலே காட்டி அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் ஓகே இவர் இப்படி என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறார் என்ன சார் உங்கள் உத்தரவை நான் அமல்படுத்த முடிஞ்சேன் சபாநாயகர் என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாருன்னு செக்ரட்டரி போகிறார் எம்எல்ஏ வழக்கு இப்படி மாறுது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இல்லை இது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நாங்கள் சொன்ன பிறகு எப்படி நீங்கள் இது பண்ணலான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற போது இந்த செக்ரட்டரி என்ன பண்ணுறாங்க நிரந்தரமாகவே கட்டாய ஓவியில் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கோபம் அடையுது அப்போது இது நீதியினுடைய ஆட்சியை நாங்கள் அமல்படுத்தி ஆகணும் நாட்டில் மற்றதெல்லாம் பின்னாடி தான் தனி மனிதன் பெரிதான் நீதி பெரிதான்னா இங்கே சட்டம் தான் பெருசு நீதி தான் பெருசுன்னு சொல்லி அந்த மாநில தலைமைச் செயலாளரை வழக்கில் சேர்த்து தலைமைச் செயலாளருக்கு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாங்க அந்த மணிலால் திருப்பி பதவியில் அமர்த்தணும் சபாநாயகர் நிபந்தனையற்ற மனுவிகள் நீங்க கோர்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து நேரில் வந்து ஆஜராகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வழக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது சபாநாயகர் சார்பா வக்கீல் ஆஜராக என்ன சொல்றார் இல்லை நான் இந்த வாரம் அந்த வாரங்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் டைம் கேட்குறார் இல்லை இப்போ சட்டமன்றம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு ஒரு காரணம் கேட்குறார் அனுமதி கொடுக்குறாங்க தள்ளி வாங்கன்னு அப்புறம் இல்லை நான் ஒரு ஃபாரின் டூர் கிளம்புறேன் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு நடந்த பாராளுமன்ற சபாநாயகர்கள் மாநாடு ஒன்று வெளிநாட்டில் நடக்குது அந்த வெளிநாட்டுக்கு போகிறனால நான் போயிட்டு வந்து பார்க்குறேன்னு சபாநாயகர் சொல்கிறார் சபாநாயகர் எப்படி டைட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அதனால தான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் வெளிநாடு போகிறீங்களா வெளிநாடு போங்க ஒரு அண்டர் டேக்கிங் எழுதி கொடுத்துட்டு போங்க வெளிநாடு போயிட்டு வந்து நான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறேன்னு எழுதி கொடுத்துட்டா நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகலான்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இவர் எழுதி கொடுக்க மறுக்கிறார் போரோ பாபு எழுதி கொடுக்க மறுக்கிறார் மருத்துவனே அப்போ வெளிநாடு பயணத்துக்கு நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது அவர் வெளிநாடு போவதை தடை செய்கிறாங்க வானலாவிய அதிகாரம் படைத்த சபாநாயகரை அளப்பரிய அதிகாரம் படைத்த சபாநாயகரை நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு தடை போட்டது உச்ச நீதிமன்றம் அவர் வெளிநாடு போக முடியல சரி போகலை அதன் பிறகு இந்த தீர்ப்பு கடுமையாக சொல்லி நீங்கள் வர்றீங்களா வரலையா சரி வரலைன்னா ஒரு அண்டர் டேக்கிங் கொடுங்க நீதிமன்றத்தில் இந்த மாதிரி என்ன எனக்கு நீ நேரில் ஆஜராகிறது விளக்கு கொடுங்கன்னாவது ஒரு அஃபிடவிட் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க அதையும் கொடுக்கல அப்போது இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த எல் எம் ஷர்மா தலைமையிலான வெங்க எம்என் வெங்கடாச்சலையெல்லாம் அதில் இருக்கிறார் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு தீர விசாரிச்சு என்ன ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்கன்னா நீதியினுடைய ஆட்சி அமல்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு இதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை மார்ச் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கிட்டத்தட்ட இதே மாதம் தான் அன்னைக்கு வந்து சபாநாயகர் போரோ பாபுவை ஆஜர்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டுறாங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பரபரப்ப
இப்போ நான் பொறுப்பு அட்டர்னி ஜெனரலுடைய ஒப்புதலோடு உங்களுடைய ஆலோசனைப்படி இந்த உத்தரவை மத்திய அரசுக்கு கொடுக்குறேன்ட்டார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் உள்துறை செயலாளருக்கு அந்த உத்தரவு போகுது இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு தாங்கிறார் ஸோ மத்திய அரசு கேள்விப்படுச்சு மணிப்பூர் சபாநாயகரை இந்த நீதிமன்ற அறையில் ஆஜர்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அப்படின்னு உத்தரவு போட்டாங்க ஸோ மத்திய அரசுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது சிவராஜ் பாட்டீல் வந்து அப்போ என்ன தனியாக ஒரு வியூ எடுக்கிறாருனா சபாநாயகர்களை இப்படி வலியுறுத்தி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வைக்கிறது அவர்களுக்கு பிரத்யேக உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் அனுமதிக்க முடியாது அதனால் போரோ பாபு ஆஜராக வேண்டான்னு அவர் தனியாக சொல்லி அனுப்புகிறார் ஓகே ஆனால் உள்துறை செயலாளர் ஏன்னா அதிகாரிகள் தான் மாட்டணும் நீதிமன்றத்தில் அப்போது இருந்தவர் என்ன சொல்கிறார் போய் இது நீதிமன்ற அவமதி போய் முடியும் அண்ணர் நரசிம்மராவ் போய் தனியாக பார்த்து சொன்னபோது நரசிம்மராவ் சரி நீங்கள் அமல்படுத்துங்கன்ட்டார் சபாநாயகரை கூட்டிகிட்டு வந்து நீதிமன்ற ஆஜர்படுத்த வேலையை பாருங்கன்றார் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு தனி விமானத்தில் அந்த போரா பாபுவை தூக்கிட்டு வர்றாங்க டெல்லிக்கு ஒன்று வந்து டெல்லியில் தனி ஒரு பங்களாவில் வச்சு அடைச்சிட்டாங்க கிட் டீடைன்டு இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லலை அந்த சபாநாயகரே சொல்கிறார் என்னை டீடைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அது தனி விமானத்தில் அவர் இம்பால்லேருந்து தூக்கிட்டு வந்து டெல்லியில் வச்சு ஒரு நாள் முழுக்க வச்சுருக்கிறாங்க அவருக்கு கடுமையான ஆலோசனைகள் சொல்கிறாங்க நீங்களாம் ஆஜராகிட்டால் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க கைது அபிஷியலாக நடக்கல கிட்டத்தட்ட ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பங்களாவில் நீங்களாக ஆஜராகிட்டால் நல்லதுன்னு அட்வைஸ் பண்ணுறார் ஹோம் செக்ரட்டரி ஹோம் மினிஸ்ட்ரியினுடைய அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாரும் அவர் ஒத்துக்க மறுக்கிறார் உடனே போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அதிக பயன்படுத்தி சில வார்த்தைகள் அநாகரிகமாக இருக்குங்கிறனால நான் சொல்லலை அந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த ரூம் நடிப்பை நிறுத்திட்டாங்க எந்த சபாநாயகரை வானலாவிக அதிகாரம் படைத்த சபாநாயகரை தனி விமானத்தை அனுப்பி தூக்கிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் டீடைன்ல டிட்டென்ஷன்ல வச்சிருந்து மூணாவது நாள் கொண்டு போய் கோர்ட் ரூம்ல போய் நிறுத்தினாங்க சார் என்ன ஆச்சு சபாவோட அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்துருக்கு எல்லா சபாநாயகரும் தூக்கிட்டு போய் உட்கார வச்சாங்களா தன்னுடைய உத்தரவை அமல்படுத்த மறுக்கிற சபாநாயகரை அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க உங்களை ஸ்பீக்கருங்கிறதுனால நாங்கள் இங்கே தூக்கிட்டு வரல உங்களை அந்த அறையில் வந்து ஆஜராக சொல்லலை ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டு அதாவது நிர்வாக தலைமை ஆமா எந்த நிர்வாக தலைமை அசம்பிளி செக்ரட்டரியேட் இருக்கு இல்லையா சட்டமன்ற செயலகத்தினுடைய நிர்வாக அதிகாரி நீங்க தான் அதுல ஒரு ஊழியர் தான் செக்ரட்டரி அவர் சம்பந்தமான ஒரு நியமன உத்தரவு பத்தி நாங்க ஒரு உத்தரவு போட்டோம் அதை அமல்படுத்த மறுத்த அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டை தான் நாங்க தூக்கிட்டு வந்தோம் நாங்க அவரும் ஸ்பீக்கர் தான் அவங்க அப்படி ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லி பூசி முழுகினாங்க ஏன்னா அந்த ஆர்கானை மதிக்கணும் ஜனநாயகத்துல அதுவும் ஒரு அங்கம் லெஜிஸ்லேச்சர் அதெல்லாம் அதனால இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க அவர் போய் நின்றுட்டு அமைதியா இருக்கிறார் அப்போ சபாநாயகருடைய வழக்கறிஞர் எந்திரிச்சு பேசுறார் இந்த நாள் இந்திய ஜனநாயகத்தில் ஒரு கருப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த நாள் கருப்பு நாள் அல்ல தலைமை நீதிபதி சொல்றார் வருங்காலத்திற்கு இது ஒரு வெளிச்சமான நாள் அப்படின்னு சொன்னார் இதுதான் வெளிச்சமான நாள்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு அந்த ஆஜர்படுத்துற விஷயம் ஈகோ சம்பந்தப்பட்டது அல்ல ஒரு தனி மனிதனை விட நீதி தான் பெருசு இந்த நிலத்தில் இந்த நாட்டில் சட்டம் தான் பெருசு அதனுடைய ஆட்சி தான் மேலோங்கி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வாதத்தை அமல்படுத்துவதற்காக அந்த சம்பவம் நடந்தது இறுதியாக அவர் என்ன சார் தண்டனை கொடுத்தாங்க என்ன தான் அடுத்த தண்டனை அப்படி ஆஜராகிட்டதுனாலே அவரை அந்த வழக்குகள்லேருந்து விடுவிச்சாங்க ஐ மீன் அந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பிலிருந்து விடுவிச்சாங்க அதன் பிறகு அதை அமல்படுத்தி தான் தீர்ந்தாங்க அதாவது அந்த சட்டசபை செயலாளரை பதவியில் தொடர்றத அனுமதி <laughs> 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 இதே மாதிரி ஒரு வழக்கு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலே சபாநாயகர் தனபால் மூணு வருஷமாக கடவுளை போட்டுக்கான்னு போய் மென்ஷன் பண்ணனால தான் தலைமை நீதிபதி முன்பு பாப்டே முன்னாடி அந்த வழக்கு கடந்த மாதம் விசாரணைக்கு வந்து ரெண்டு மூணு ட்ரையல் நடந்து ஆர்கியூமெண்ட்லாம் நடந்து அதன் பிறகு ஒரு உத்தரவு போட்டாங்க என்ன போட்டாங்க மணிப்பூருக்கு நேரிமன் ஒரு பார்வை பார்த்தார் ஓகே ஏற்கனவே மூணு வருஷம் லேட் ஆகிட்டீங்க அதனால் நான் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் ஒரு மாதம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணார்ல பாப்டேவும் இது நீ சபாநாயகர் அந்த தீர்ப்பு வழங்குறதுக்கு முன்னாடி சபாநாயகர் தரப்பு வழக்கறிஞர் தனபால் சார்பாக ஆஜரானவர் என்ன சொல்லிட்டார் சபாநாயகர் தன்னுடைய நடவடிக்கையை தொடங்கி விட்டாருன்ட்டார் அதாவது கண்டம்ட் வராது நீங்கள் எதுவும் உத்தரவு போட்டுறாதீங்க நானே தொடங்கிட்டேன்னு காட்டுறதுக்கு நாங்கள் நேற்றே அந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கு ஓபிஎஸ் சொல்லிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கு நேற்றே நோட்டீஸ
சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு எடுப்பார் நாங்கள் நம்புகிறோம்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து அதில் சொன்னோம் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இப்போ சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டுனா என்ன ஆமாம் சபாநாயகர் நடவடிக்கை சொன்னால் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டார் சரி காலங்காலத்துக்கு இது எழுக்குமா இல்லை கடைசியாக வழங்கப்பட்ட உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு நாரிமன் வழங்கிய தீர்ப்பு தான் அவர் தலைமையிலான அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு தான் மூணு மாதம்னு ஒரு கால வரையறையை நியமிச்சிருக்கு அப்போ பிப்ரவரியில் மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதத்துக்குள்ள என்ன சொல்லுவோம் ஏப்ரலுக்குள்ள எனி டைம் ஒரு முடிக்கலாம் ஒரு கால வரையறை இந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கணும் உங்கள் விளக்கத்தை சொல்லுங்கன்னு கேட்கணும் அப்புறம் விளக்கம் கொடுத்த பிறகு அதை படித்து பார்த்தா அவரை நேரில் அழைத்து விசாரிக்கணும் அவர்களை குறுக்கு விசாரணை செய்ய எதிர்த்தரப்புக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் ஸோ மூணு மாதங்கிறதா அதிகபட்ச கால இடைவெளி அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ள சபாநாயகர் ஒரு முடிவை எடுத்தே ஆகணும் அப்படி முடிவை எடுக்க தவறினால் இன்னமும் என் ஆய்வில் தான் இருக்குன்னு சொன்னால் மணிப்பூர் சபாநாயகருக்கு இப்போ நடந்தது என்னான்னு தெரியும் சபாநாயகருடைய அதிகாரத்தை பறிச்சது மட்டும் இல்லை அந்த அமைச்சருடைய பதவியை பறிக்கிற அளவுக்கு உச்சநீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்குது நீங்கள் முடிவெடுக்க தவறினால் இந்த பதினோரு பேரில் ரெண்டு பேர் அமைச்சராக இருக்கிறாங்க அந்த அமைச்சர் பதவியை இழந்து நீங்கள் வெளியே நில்லுங்கன்னு சொல்கிற பார்வையும் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு அந்த பார்வையும் இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது அந்த நீதிபதி பார்த்தார் இந்த நீதிபதி பார்க்க மாட்டாரா பார்ப்பாரான்னா கேள்விகள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குங்கிறதையும் சபாநாயகர் புரிஞ்சு பாரு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஊடக விரலாக நீங்களே கவனிக்கும் போது அப்போ கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் சட்டசபை தலைவரும் கவனிப்பார் சார் அப்போ அவர் எடுக்கக்கூடிய மூவ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய பார்வையில் இல்லை கண்டிப்பாக சபாநாயகரும் கவனிப்பார் சட்டமன்ற செயலாளரும் இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க மற்ற மாநில சட்டசபையில் என்ன நடக்குது அந்த சட்டசபை தொடர்பான வழக்குகளில் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி விவாதிப்பாங்க அது மாதிரி இந்த வழக்கை பற்றி அவங்க கவனத்துக்கு வந்திருக்கும் நாம் ஒரு முடிவை எடுக்க தவறினால் இது எங்கே போய் முடியும் இப்போது பதினோரு எம்எல்ஏக்களில் ரெண்டு பேர் அமைச்சர்களாக இருக்கிறாங்க துணை முதலமைச்சர்னாலும் அமைச்சர் தான் அவர் ஓபிஎஸும் ஆஃபா பாண்டியராஜன் அமைச்சராக இருக்கிறதுனால அவருடைய பதவியை பறிக்கிற அந்த அதிகாரமும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற உண்மை நேற்று வெளி உலகத்துக்கு வந்தாச்சு அது சபாநாயகரும் புரிஞ்சிட்ருப்பார் அவரும் ஏற்கனவே நடவடிக்கை தொடங்கிட்டார் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சார் அப்புறம் எங்களுக்கு கூடுதல் அவகாசம் கொடுங்கன்னு கேட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் பத்திரிகையில் அதிகாரப்பூர்வமாக வரல ஒரு தகவல் வந்தது செய்தி வந்துச்சு அதன்படி ஒரு வாரமே ரெண்டு வாரம் கூடுதலாக கொடுத்தா கூட இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் அவர் தன்னுடைய முடிவை அறிவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் அந்த முடிவு அதாவது பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் எடப்பாடியினுடைய அரசு அவரே எடப்பாடியை தன் மீது நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது எதிர்த்து வாக்களித்தார்கள் அப்படிங்கிறது சட்டமன்ற ஆவணங்களில் இருக்குது அது அவர்களும் மறுக்கலை ஏன் நாங்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டோம் அப்படின்றதுக்கு தான் சில விளக்கங்கள் அவங்க சொல்ல போகிறாங்களே தவிர எதிர்த்து ஓட்டு போட்டோங்கிறது அவங்க மறுக்க போகிறது இல்லை எதிர்த்து ஓட்டு போட்டுட்டு பதினைந்து நாள் வரைக்கும் அமைதியாக இருந்து பதினா பதினேழு பதினஞ்சு நாள்னா பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே அந்த எம்எல்ஏனுடைய செயல்பாட்டை பொதுச் செயலாளர் கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர் மன்னிக்கலாம் அப்ப அண்ணாதிமுக தலைமை பொறுப்பில் இருந்தது யாரு சசிகலா அந்த நேரத்தில் அண்ணாதிமுக வழக்கின்ற கொலை நடந்த போது திருட்டு நடந்த போது அப்படின்னு அந்த நிகழ்வு நடந்த போது கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருந்தவர் சசிகலா அவர் முதல் பதினைந்து நாட்களுக்குள் அவர்களை மன்னிக்கல மாறாக அந்த அணியை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்களும் சேர்ந்து சக்கரபாணி திமுக கொரடா சக்கரபாணியும் சேர்ந்ததா அந்த புகாரை கொடுக்கறாங்க ஸோ இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்குள்ளாக அந்த புகார் சபாநாயகர் அளிக்கப்பட்டாச்சு மன்னிப்பும் கட்சியினுடைய தலைமை அளிக்காதனால அவர் தவறு செய்த எம்எல்ஏக்களுடைய பதவியை பறிக்கணுங்கிறது தான் டென்த் ஷெட்யூல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அதன்படி இவருடைய பதவி பறிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் சட்டம் அதனால் சபாநாயகருக்குன்னு ஒரு பிரத்யேக அதிகாரம் இருக்குது அதை விமர்சிக்கணுங்கிறது அப்புறம் அவர் என்ன முடிவு வேணாலும் எடுக்கணுன்றத அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறனால அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் அந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்கிறார் ரெவியூ பண்ணுற சீராய்வு மறு சீராய்வு பண்ணுற அதிகாரம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்கு அவர் எந்த முடிவு வேணாலும் எடுக்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது பார்ட்டிகள் சம்பந்தப்பட்டது அவருடைய மனநிலை சம்பந்தப்பட்டது அந்த முடிவை எதிர்த்து ஏதேனும் ஒரு தரப்பு நீதிமன்றத்துக்கு சென்றால் அதை சீராய்வு செய்து மறு பரிசீலனை செய்து மறு ஆய்வு செய்து புதிய உத்தரவை மாறுபட்ட உத்தரவை பிறப்பிக்கிற அதிகாரம் நீதிமன்றங்களுக்கு இருக்கு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டாபிக் அண்ட் வித்தியாசமான கேஸும் கூட சார் பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் இவங்களுடைய பதவிகள் பறிக்கப்படுமா அல்லது தனப்பால் என்ன மாதிரி முடிவு எடுக்க போறாரு அப்படிங்கிறத மணிப்பூர் சட்டமன்ற விஷயத்தையும் சேர்த்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பேச மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி